ஆப்பிள் விட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் என்ன பண்ணார் பில் கேட்ஸ்க்கும் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்க்கும் என்ன மாதிரி டிஃப்ரென்சஸ்லாம் இருந்தது டாய் ஸ்டோரின்ற படத்துக்கும் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸுக்கும் என்ன சம்மந்தம் ஃபைனலாக ஆப்பிள் போய் அவர் திருப்பி ஜாயின் பண்ணாரா இல்லையா பகலமா ஹலோ கைஸ் என் பேர் வந்து ஹரிஸ் ஸ்ரீகாந்தன் உங்களுக்கு இந்த புக்ஸோட எல்லா பார்ட்ஸும் சேர்ந்து வேணும்னா அதோட பிளே லிஸ்ட் வந்து மேலே லிங்க்கில் போட்டிருக்கேன் இல்லாட்டி டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் அதோட லிங்க்கும் அவைலபிளாக இருக்குது அதில் போய் பாருங்கள் கைஸ் ஆப்பிள் நன்னொன்னே அவர்கிட்ட நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது கைஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரொம்ப செல்ஃப் சென்டர்டாக செல்ஃப் சென்டர்னா என்னென்னா அவரோட ஐடியாஸ் தான் பெஸ்ட்டு அவர் எடுத்த டெசிஷன்ஸ் தான் பெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து நம்பினாராம் அது மட்டும் இல்லை அவருக்கு ப்ராப்பராக எதுவுமே வந்து அப்போ வந்து ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ண தெரியாதான் அவர் எந்த அளவுக்கு வந்து அவருக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு நல்ல கம்ப்யூட்டர் ப்ராடக்ட் பண்ண முடியும்னா அது அவரால் மட்டும் தான் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அவர் தீவிரமாக நம்பினாராம் ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல நெக்ஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அதாவது யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷன் இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டை போய் வந்து ரீச் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அதாவது மார்க்கெட் பொட்டென்ஷியல் இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து மக்கள் எவ்வளோ பே பண்ண ரெடியாக இருந்தாங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வந்து அன்னி தேதியில் பே பண்ண ரெடியாக இருந்தாங்க ஆனால் இவர் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்ல ஃபர்ஸ்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் மூலியமாக ரிலீஸ் பண்ண கம்ப்யூட்டர் வேலை பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் ஆயிடுச்சான் இந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னா அந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ்க்கு எல்லா ஃபீச்சர்ஸ் கிடையாது கைஸ் எல்லா ஃபீச்சர்ஸோட வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர் வாங்கணும்னா டென் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் கொடுக்கணுமா கேஸ் கம்ப்யூட்டரில் நம்ம வந்து டேட்டா வந்து எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ஹார்ட் டிஸ்க்னு ஒரு டிவைஸில் தானே ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் இந்த கம்ப்யூட்டரில் வந்து இவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஆப்டிக்கல் டிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் அவர் கொண்டு வராரு ஸோ ஆப்டிக்கல் டிஸ்கில் ரெண்டு நல்ல விஷயமா முதல்ல அதில் நிறைய டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாமா ரெண்டாவது எப்போ ஒன்றாலும் நம்ம கம்ப்யூட்டர்லேருந்து வந்து ரிமூவ் பண்ணி இன்னொரு கம்ப்யூட்டரில் போய் அதை வந்து நம்ம பிளக் இன் பண்ணிக்கலாமா அதில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னென்னா அந்த டேட்டா வந்து அந்த டிஸ்க்லேருந்து எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆச்சா அந்த நெக்ஸ்டோட கம்ப்யூட்டருக்கு ஆனால் கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன தேவை ஃபாஸ்ட்டாக வந்து டேட்டா தேவை ப்ளஸ் இது மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து இன்னொரு கம்ப்யூட்டருக்கு போகணுன்னா சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஆசை இல்லை அகெயின் கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஒன்று தேவைப்பட்டது இவர் வேறு ஒன்றும் கொடுத்தாரு அதனால இந்த ப்ராடக்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக போகல ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் எவ்வளோ பெரிய விஷ்னரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கிராஃபிக்ஸ் ரிலேட்டடாக ஒரு கம்பெனி இருந்துச்சு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த ஸ்டார் ட்ரெக் எங் ஷெல்லா கோம்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து மூவிஸ்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து பண்ணியிருந்தாங்களாம் ஆனால் இதில் பயங்கரமான பொட்டென்ஷியல் அவர் பார்த்துட்டு இந்த கம்பெனியை அவர் வந்து வாங்கிட்டாரு இந்த கம்பெனி தான் லேட்டர் பிக்சர்னு சொல்லிட்டு ரீநேம் ஆகப்பட்டது மீஸ் ஜாப்ஸ்க்கு எப்படியாவது இந்த பிக்சர் டெக்னாலஜி வந்து அவரோட கம்பெனி நெக்ஸ்ட்ல போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆசை ஆனால் ஹெட் கேக்மூல் இந்த பிக்சரோட வந்து ஹெட் அவருக்கு வந்து இந்த டெக்னாலஜி வந்து மூவிஸ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆசை அகெயின் கான்ஃபிளிக்டிங் கோல்ஸ் ரெண்டு பேருக்கும் வேற வேற கோல்ஸ் இருந்தாலும் முதல்ல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துச்சு அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஆனால் இந்த பிக்சர்ல தான் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் வந்து நிறைய மேனேஜ்மெண்ட் லெசன்ஸ் வந்து கத்துக்கிறாரு ஆப்பிளுக்கு அவர் திரும்பி போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி இந்த லெசன்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணான்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் என்ன தான் வந்து ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் வந்து பிக்சர் வந்து வாங்கினா கூட அவரோட கம்பெனி நெக்ஸ்ட் வந்து பயங்கரமாக வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிடுச்சு கைஸ் ஆனால் அந்த நேரத்தில் கொடி கட்டி பறந்தது யார் தெரியுமா பில் கேட்ஸ் தான் அவரோட கம்பெனி மைக்ரோசாஃப்ட் தான் நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் மைக்ரோசாஃப்ட் தான் ரொம்ப ஒரு லீடிங் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியாக இருந்துச்சு ஏ ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்க்கும் பில் கேட்ஸ்க்கும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருந்தது இப்போ நீங்கள் ஆப்பிளும் நெக்ஸ்ட்ன்ற கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அவங்க லைசன்ஸே பண்ணல ஸோ லைசன்ஸ் பண்ணாதனால மற்ற கம்பெனிஸ்லாம் வந்து அவங்களோட ப்ராடக்ட்டை அவங்களால் யூஸ் பண்ண முடியல ஆனால் பில் கேட்ஸ் என்ன பண்ணார் அவரோட விண்டோஸ் வந்து லைசன்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு வர மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு அதனால என்னென்னா அது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் ஆயிடுச்சு அப்புறம் ஜாப்ஸ் என்ன பண்ணுறாருனா எப்பயுமே இன்னோவேஷன் எப்படி வந்து ஐக்கன்ஸ் அழகுப்படுத்துது எப்படி ப்ராடக்ட் அழகுப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாரு ஆனால் வந்து பில் கேட்ஸ் என்ன பண்ணாரு கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ் கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிலேபிளான வந்து ப்ராடக்ட் வந்து அவர் கொடுக்க ஆமிச்சார் அப்புறம் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் மூலியமாக அந்த ப்ராடக்ட் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே வந்தார் ஸோ ரொம்ப கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறதுனால இவர் வந்து ரொம்ப பெரிய பிஸ்னஸ் லீடர்னு சொல்லிட்டு பில் கேட்ஸை வந்து கருதப்பட்டார் ஆனால் வந்து ஜாப்ஸ் கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ்டாக இல்லாததுனால அவரோட பாப்புலரிட்டி ரொம்ப கீழே போக ஆமிச்சிச்சு ஸோ இஸ் பிக
ஆப்பிள் என்ன பண்றது அவங்களோட கம்பெனி வந்து முன்னுக்கு கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட சாஃப்ட்வேர் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் சொல்லி டிசைட் பண்ணுது ஸோ அப்ப இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் என்ன வந்து அக்வயர் பண்ணலாம்னு அவங்க யோசிக்க போகும் தான் நைன்டீன் நைன்டி வந்து நெக்ஸ்ட் கம்பெனியை வந்து அக்வயர் பண்ணுது ஸோ ஜாப்ஸ் வந்து திருப்பி ஆப்பிளுக்குள்ள போயிடுறாரு ஆனா இந்த டைம் அவர் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கிறது கைஸ் அவர் என்ன பண்றாருன்னா நான் வந்து இன்ட்ரம் சிஇஓ அதாவது ஐசிஓ தான் நான் இருப்பேன் சொல்லிட்டு சொல்றாரு அதாவது டெம்பரரியா தான் நான் வந்து ஆப்பிளுக்கு சிஇஓ இருப்பேன் அவர் டிசைட் பண்றாரு ரெண்டாவது இருக்கிற எல்லா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸையும் அவர் மாத்திடுறாரு அப்புறம் ஒரு புது ப்ராடக்ட் எப்படியாவது வந்து டிசைன் பண்ணணும் சொல்லிட்டு டிசைட் பண்றாரு ஃபைனலா அப்ப இருக்க சிஇஓ அமிலியன் சொல்லிட்டு அவரையும் வந்து ஃபயர் பண்ணிடுறாரு நெக்ஸ்ட் அவர் எந்த என்ன ப்ராடக்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்றாருன்னா ஐமேக் ஐமேக் வந்து ஏன் ஸ்பெஷல்னா ஸோ அன்னி தேதியில் இருக்கிற எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸுமே வந்து ஃபிளாப்பி டிரைவ் தான் இருந்துச்சு ரொம்ப பாப்புலராகவும் இருந்துச்சு ஆனால் அவர் என்ன பண்றாரு சிடி ரவுண்ட் தான் வந்து ஃபியூச்சர்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிடி டிரைவ் வந்து அவர் கொண்டு வராரு ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷனரி இல்லையா ஸோ அப்புறம் அந்த ஐமேக்ல ஐக்கு வந்து என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ்னா ஸோ இந்த மேக் வந்து இன்டர்நெட்டோட நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ கனெக்ட் பண்ண முடியுதுனால ஐ வந்து ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இன்டர்நெட் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக வந்து மக்கள் வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா அன்னி தேதியில் வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ ஐக்கு வந்து இது ஒரு அர்த்தம் இருந்தது ரெண்டாவது ஐ நான் ரொம்ப பர்சனல் நான் யாரு இது என்னோடது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிராண்ட் அவர் பில்ட் பண்ணாரு அதனாலே ஐமேக் வந்து ரொம்ப பாப்புலரா இருந்துச்சு ஆப்பிள் ஸோ டிசைன் சொல்லவே தேவை இல்லையா ஸோ ஐமேக் ஒரு டிசைன் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு ரொம்ப பீப்புள் ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸோ அதனால அது பயங்கர ஹிட் ஆயிடுச்சு ஸோ பன்னெண்டே மாசத்தில் ரெண்டு மில்லியன் யூனிட் வந்து அவங்க வந்து ஐமேக் வந்து வித்துடுறாங்க ஆப்பிள்ல ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு ரொம்ப பெரிய ஹிட் ஆன ப்ராடக்ட் ஐமேக் தான் கைஸ் ஆப்பிளுக்கு திருப்பி வந்தோடனே ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்ல ரெண்டு பெரிய சேஞ்சஸ் தெரிஞ்சாங்க கைஸ் முதல் சேஞ்ச் என்னன்னா நீங்க முன்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவர் ஆப்பிள் இருக்கும்போது ஆப்பிள் த்ரீ மேக் லீசா இது மாதிரி பல கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து அவர் கொண்டு வந்தாரு ஆனா எக்ஸிஸ்டிங் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து மாத்தவே இல்லை ஆனா இப்ப என்ன பண்றாருன்னா ஐமேக்லயே நிறைய கலர்ஸ் கொண்டு வராரு அதுல இருக்கிற சிடி டிரைவ் எல்லாம் மாடிஃபை பண்றாரு அது மட்டும் இல்ல டெஸ்டாப் கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல இருக்கிற மெமரியை ஜாஸ்தி பண்றாரு கிராபிக்ஸ் வந்து மாத்துறாரு சிடி பர்னர்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதுசா வந்து ஒரு டிவைஸ் கொண்டு வராரு இது மாதிரி பல சேஞ்சஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட்ஸ்லயே அவர் கொண்டு வராரு கைஸ் ரெண்டாவது சேஞ்ச் என்ன தெரியுமா பவர் யூசர்ஸ் கோசுமே ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து ரிலீஸ் பண்றாரு அதாவது பவர் மேக் பவர் யூசர்ஸ்னா யாருன்னா நம்ம நார்மல் யூசர்ஸோட அவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸும் ஸ்கில் செட்டும் வந்து வேற லெவல்ல இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி கேமிங் டெவலப்பர்ஸ் அவங்களா இருக்காங்க இல்லையா அவங்களா வந்து பவர் யூசர்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ அவர் என்ன பண்றாருன்னா கரெக்டான ஆடியன்ஸ் வந்து டார்கெட் பண்றாரு ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஆர்கிடெக்ட் வெப்சைட் டிசைனர்ஸ் இது மாதிரி கரெக்டான ஆடியன்ஸ் வந்து டார்கெட் பண்றாரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான சேஞ்ச் என்னன்னா இவருக்கு என்ன கோல் இருந்துச்சோ அதே கோல் தான் வந்து கம்பெனிக்கு வந்துருச்சு ஸோ முன்னெல்லாம் நிறைய கான்ஃபிளிக்டிங் கோல்ஸ் இருந்துச்சு இல்லையா அது மாதிரி இல்லாமல் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே கோல் இருந்ததுனால நிறைய சக்சஸ் பாதிச்சு ஆப்பிள் கைஸ் உங்களுக்கு என்னோட வீடியோஸ் வந்து பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் அமுத்துங்க அப்பதான் நான் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களை வந்து சேரும் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து பைனல் பார்ட் ஆஃப் ஸ்டீவ் ஜோஸ் வந்து பார்க்கலாம் அதுவரை சே